Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, üreticilerimizin durumu bugün de Eskişehir Çifteler ilçesi Körhasan Köyü'nden e, tüm dünyaya duyuracağız. Arkamızda gördüğünüz gibi kabak çekirdeği e, sermişler. E, üreticilerimiz burada. Öncelikle köy muhtarımız Osman Bağran'a soruyoruz. Üreticimizin durumu ne durumda? Rekolte e, nasıl? E, ürün fiyatları tatmin ediyor mu üreticimizi? Şu an için e, çiftçi zor durumda. Çiftçinin mağduriyetli giderilme suçunu girdiler çok pahalı. Mazotumuz şu an için 4200 lira. Gübremiz 1000, 1000, 1200 lira, 1300 lira. Sattığımız buğda 600 lira, 700 lira. Kabak çekirdeği 8 900 liraydı, 9000 liraydı. Şu an için 5 6000 liraya düştü. Patatesi alanımız yok. 300 liraya 30 kuruşa. Soğanımızı alan yok 25 kuruşa. Yani çiftçi çok mağdur durumda. Kötü kötü yılları yaşıyor. O, köye göç göç çok eski şehre, büyük şehirlere göç ediyor. Köylü tarım tamamen tarım çöktü. Tarıma hiçbir çare yok. Buna sesimizi duysunlar. Bu vatan, bu millet tarımla geçinir. Yoksa tarım biterse Türkiye biter. Evet. Sayın izleyiciler, 2-3 gün önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik işte üreticimiz zarar etmesin, tüketicimiz de ucuz yesin. Bu nasıl olacak diye e, e, seslendi. Kendisi de güldü. E, oradaki bütün e, programa katılanlar da güldürdü. Orada bir vatandaşımız da çıktı. E, profesördü. E, mazotun %50 indirimli verilmesi gerektiğini belirtti. Doğru mu? Evet. evet. Biz, Avrupa e, standartları evet. olması lazım. Avrupa'da nasıl kırmızı mazotu çiftçiye, evet, üreticiye evet, çok ucuz fiyattan veriyorlarsa Türkiye'de de mutlaka biz en az çiftçiye %50 indirimli mazot verilmesini istiyoruz. E, Zira ilaçlar yanına yaklaşılmıyor evet, sayesinde. Çok en çok pahalı da evet, zira evet. ilaçlar. Evet. Ve gübre çok pahalı. Evet, Mutlaka evet. bunlar girdiler azaltılmalı ki üreticimiz kazansın. E, tüketicimiz de e, yüksek fiyata ürün almasın. Değil mi? Tüketmesin. Pan, e, pancar şu an için pancarı da çok düşük. E, Rekotelere düşüyor. Hastalanıyor. Bu i̇laçlar çok pahalı. Pancarı kurtaramıyor. Sapor sonra diye bir hastalığı var. O bitiriyor pancarımızı. O, e, bundan sonra da kabaklara da yani bu şeyler geliyor bu sarkospora gibi bir, bir sürü hastalıklar geliyor. Bunların ilaçları çok pahalı. Çözüm getirsinler bunlara. Yani gücümüz yetmiyor. İlaç alıp randımanlı bir kaliteli bir mahsul yetiştiremiyoruz. Evet. Yani burada gördüğüm kadarıyla evet, evet. e, sayın izleyiciler fazla e, o büyümemiş. Evet. Yani. Evet. Neden evet. evet. Onu da bilmiyoruz. Kabak, evet. Evet. Kabak görüyorsunuz. Şekil değil. Gübre pahalı. ilaç pahalı. Evet. Bunlar kullanılamıyor. Tam şekilde. Çok pahalı evet. ilaçlar. Gıda tarım e, il müdürlükleri e, çiftçimize gelip e, toprak analizleri yapıyor mu? Yok yok hangi yok biz götürüyoruz. Hangi yok, ilaçların yok. kullanılmasında yok, yok, yok. konusunda vatandaşı bizi bilgilendiriyor mu? Yok yok yok yok tarım iller çöktü zaten. Tarım ilçeleri bilmiyor eskiden tarla tarla geziyorlardı. Tarım ilçeler memurlar şimdi tarla bir süne zamanı geliyorlar bir gezip dolaşıyorlar bir daha tamam. Ondan sonra biz söylersek geliyorlar ya şöyle olur bu böyle olur. Biz öyle bir şeyler tarım da yok. Tarım il bakanlıklarında da me memurlar da iyi çalışmıyor. Eski durumda çok iyi. Tarla tarla geziyorlar. Şu an evet. için yok. Evet bu e, serginin sahibi Remziye Göztaş e, hanımefendiye soruyoruz. Nasıl memnun muyuz fiyatlardan? Vallahi hiç memnun değilik. Çok düşük. Çok düşük değil mi? Tabii, Fazla çok büyümemiş düşük. bu. Neden oldu böyle? İşte gül ve atamıyor. Doğduyuz, mazot alamıyoruz. Değil mi? Tabii ondan. Evet, gerekli ilaçlar ve gübreler verilmemesi nedeniyle çok de, küçük kalmış sayın izleyiciler. Para yapmıyor. Değil mi? Ücret. Tabii. Ee, dün so gördüm e, çifteler içerisinde bir vatandaşımız e, ürününü e, başka bir yere e, İstanbul iline gönderiyordu. İşte numune gönderiyordu. Gelip alsınlardı şeklinde. Fiyatını sordum 6 lira dedi. Gerçekten çok düşük sayın izleyiciler. Değil mi efendim? Evet. Evet. evet. Mutlaka biz tarımda girdilerin azaltılmasını evet, evet, istiyoruz. Evet, evet. Sizden de birkaç cümle alalım beyefendi. İsim neydi efendim? Valla Hikmet Yıldız. Hikmet Yıldız. Valla arkadaşım şimdi biz bundan yani hele bir de insan deker hani icar yeri alıyorsa evet. yer kiralıyorsa yani en fazla bu sene 50 lira kar var bir deker yerde. Evet. Yani, yani, var, fazla yani Osman yani. abi evet. demece yani bunun girdileri çok fazla. Çok yüksek. Çok yüksek. Girdileri mutlaka düzeltilmeli. Yani, beyefendi yani. sizi tanıyalım. Valla ben Ferdi Ay. Ee, önceden köylü milletin efendisiydi ama şimdi milletin kölesi oldu. Evet. <gülüyor> evet. Ben bunu demek istiyorum. Başka bir diyecek. Evet. Biz şey de yapmadım. efendiye yakışır hizmetler köylere yapılmalı diyoruz. Efendiye yakışır e, girdilerin azaltılması mutlaka köylerin boşaltılmaması için evet, e, göç evet. göçün Boşal önlenmesi ya, için mutlaka girdiler azaltılmalı ama. diyoruz. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımıza ve Başbakanımız Başbakanımız Binali Köylerde. Yıldırım'a sesleniyoruz. İşte üreticimizin durumu bu. Mutlaka girdiler azaltılmalı ama öncelikle mazot %50 indirimli verilmesi gerektiğini evet, belirtiyor. Evet. 
Evet. Hayvancılık da bitti. Evet. Hayvancılık da bitti. Hayvancılık da köylerde bitti. Sütler bedava. Evet. Bir, bir kola iki buçuk lira, bir kilo süt 90 kuruş. Evet. Hayvancılığı da bitirdiler. Zor durumda olduğunu belirtiyor muhtar arkadaşımız. Sayın izleyiciler işte gördüğünüz gibi ha, üreticimizin e, sorunlarını bugün de Eskişehir çift, e, çifteler ilçesinden Köyrasan e, mahallesi burası köydü. Evet. Mahalle evet. oldu biliyorsunuz evet. tüm, şehir, tüm şehir yasasıyla. Her ne kadar burası mahallede olsa işte buranın genel geçim kaynağı ne? Tarım ve hayvancılık. Evet, evet. Onun için buralara biz kırsal mahalle diyoruz. Kırsal mahallelere de hem yerel yönetimlerden hem de e, devlet tarafından mutlaka çiftçilerimiz desteklenmesi gerektiğini evet. belirtiyoruz. İnşallah bu e, konularda çözülecek diyoruz.